హై ఫ్రెండ్స్ అండ్ వ్యూయర్స్ నేను డాక్టర్ రాంప్రసాద్ కంచర్ల ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏవన్ అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్ ఇన్ గుంటూరు ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో ఒక మేజర్ పోస్ట్ కోవిడ్ కాంప్లికేషన్ అయిన బోన్ డెత్ అండ్ హిప్ పెయిన్ గురించి అంటే తెలుగులో కరోనా వైరస్ వ్యాధి సోకి తగ్గిన వాళ్ళలో తొంటి నొప్పికి ముఖ్య కారణమైన ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అంటే హిప్ జాయింట్ బంతికి రక్తస్రావం తగ్గితే ఏమవుతుంది అనే దాని గురించి చూద్దాం రొటీన్గా మా క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్ మేల్స్ ఆర్ ఫీమేల్స్ని చూస్తూ ఉంటాం అంటే వాళ్ళు దే కమ్ విత్ హిప్ పెయిన్ అంటే తొంటి నొప్పితో వస్తూ ఉంటారు అండ్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే కనుక అంటే ఎక్స్రేస్ అయినా ఎంఆర్ఐస్ అయినా క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా వాళ్ళ హిప్ జాయింట్ అంటే ఆ హిప్ బాల్లో రక్త ప్రసారం తగ్గి వాళ్ళకి ఈ బోన్ అనేది చచ్చిపోవడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత హిప్ జాయింట్ మొత్తం ఆర్థరైటిస్కి గురి అంటే అరుగుదల గురయ్యి వాళ్ళు రొటీన్ పనులు చేసుకోలేకపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్నే మనం ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ ఫెమరల్ హెడ్ ఆర్ హిప్ జాయింట్ అని అంటాం కానీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో మనం ఏదో కారణం వల్ల వీళ్ళకి ఈ ఏవియన్ ఆఫ్ హిప్ జాయింట్ వచ్చిందని కనుక్కోగలం అంటే ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే స్మోకింగ్ ఆల్కహాలిజం అంటే ధూమపానం మద్యపానం అవ్వచ్చు లేదంటే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైన కీళ్ళవాతంగు కోసం కొన్ని వాడే మెడికేషన్స్ వల్ల కావచ్చు లేదంటే ఆస్మా అంటే దీనికోసం లాంగ్ టర్మ్గా స్టెరాయిడ్స్ వాడుతుంటే వాళ్ళలో రావచ్చు కానీ ఓ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో మనకి ఎటువంటి కారణం కూడా తెలియదు అవే ఇడియోపతిక్ కేసెస్ అని మనం అంటాం కాకపోతే ఈ మధ్యకాలంలో ఈ అంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వేవ్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ తర్వాత మేము ఈ ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్ జాయింట్ కేసెస్ సిగ్నిఫికెంట్గా ఓపీడీ ప్రాక్టీస్లో చూడటం అంటే పెరగటం చూసాం అంటే ఈ ఇందాక మనం అనుకున్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమీ ఉండట్లేదు పేషెంట్స్కి జస్ట్ ఆ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్ మేల్స్ ఆర్ ఫీమేల్స్ హిప్ జాయింట్ పెయిన్తో వస్తున్నారు అంటే తొంటి నొప్పితో వస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళు ఆ కోవిడ్ వైరస్ అంటే కరోనా వైరస్ వ్యాధి సోకి తగ్గిన వాళ్ళు మరి వీళ్ళలో కారణం ఏంటి ఏ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకుండా వీళ్ళకి హిప్ జాయింట్ పెయిన్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అని పరిశోధిస్తే స్టెరాయిడ్స్ ముఖ్య కారణం అని తేలింది ఈ హైడోసెస్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్ అనేది కొన్ని ఇండైరెక్ట్ మెకానిజమ్స్ వల్ల ఈ హిప్ జాయింట్ బాల్కి రక్త ప్రసారం అనేది తగ్గించడం జరుగుతుంది అండ్ తద్వారా ఈ హిప్ జాయింట్ బాల్కి స్లోగా బ్లడ్ ఫ్లో అనేది తగ్గిపోతుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న సెల్స్ అంటే బోన్ సెల్స్ అన్నీ కూడా డెత్కి గురి కావడం అంటే చచ్చిపోవడం జరగటం వల్ల ఈ వ్యాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్ జాయింట్ అనేది వస్తుంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానీ ఐసీఎంఆర్ కానీ ఎయిమ్స్ కానీ వాళ్ళ ప్రోటోకాల్స్లో కూడా నిర్ధారించింది ఏంటంటే స్టెరాయిడ్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ మెడికేషన్ టు హ్యావ్ బెనిఫిషియల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఈ స్టెరాయిడ్స్ వల్లే ఈ కోవిడ్ వైరస్ అంటే కరోనా వైరస్ వ్యాధి నుంచి మార్ యొక్క మార్టాలిటీ కానీ మార్బిడిటీ కానీ తగ్గడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో అందరు ఫిజిషియన్స్ కూడా ఫస్ట్ వేవ్ అయినా సెకండ్ వేవ్ అయినా స్టెరాయిడ్స్ అనేవి హై డోసెస్లో కొంతమంది పేషెంట్స్కి పెట్టడం జరిగింది అండ్ ఈ హై డోసెస్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్స్ వాడటం వల్లే ఈ హిప్ జాయింట్ పెయిన్స్ అండ్ అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అంటే రక్తస్రావం తగ్గడం జరుగుతుంది అనేది సైన్స్ నిరూపిస్తుంది అండ్ ఈవెన్ నాకు సెకండ్ వేవ్లో కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా అండ్ ఐ యూజ్డ్ హై డోసెస్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్స్ బట్ అందరు పేషెంట్లకి ఈ హిప్ జాయింట్ పెయిన్ రాకపోవచ్చు అండ్ ఈ అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్ జాయింట్కి గురి కాకపోవచ్చు కొంతమంది సస్సెప్టబుల్ పేషెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ విత్ హిప్ జాయింట్ పెయిన్ అనమాట అంటే ఈ తొంటి నొప్పితో వస్తున్నారు జనరల్లీ మేము చూసేది ఏంటంటే ఈ హై డోసెస్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్స్ వాడిన తర్వాత ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లోనే కొంతమంది పేషెంట్స్ దే ఆర్ కమింగ్ టు అస్ అంటే ఎలా ప్రజెంట్ అవుతున్నారంటే ఈ తొంటి నొప్పి దాని తర్వాత లింపింగ్ అంటే కొంటటం హిప్ జాయింట్ పెయిన్ అండ్ లింపింగ్తో వాళ్ళు ప్రజెంట్ అవుతున్నారు అండ్ మేము క్లినీషియన్స్ కూడా అంటే ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ కూడా వెరీ హై ఇండెక్స్ ఆఫ్ సస్పెషన్ ఉంటుంది అండ్ కొంత క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్రే తర్వాత ఏమాత్రం మాకు హై ఇండెక్స్ ఆఫ్ సస్పెషన్ అని అనిపించినప్పుడు కూడా వీఆర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ అండ్ ఎంఆర్ఐ అండ్ ఎంఆర్ఐలో వాళ్ళు హై ఇండెక్స్ ఆఫ్ సస్పెషన్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఈ అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్ జాయింట్ అనేది బయటపడటం జరుగుతుంది ఈ ఎంఆర్ఐ అనేది వన్ అండ్ ద ఓన్లీ బెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషను స్క్రీనింగ్కి కానీ లేదంటే డిసీజ్ క
దీనిలో నాలుగు స్టేజెస్ ఉంటే కనుక ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నారా సెకండ్ స్టేజ్లో ఉన్నారా థర్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నారా ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉన్నారా అనేది మనం క్లాసిఫై చేస్తే కనుక ఆ డిసీజ్ యొక్క స్టేజ్ బట్టి వాళ్ళ యొక్క ట్రీట్మెంట్ అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫైనలీ టు కంక్లూడ్ ఈ పోస్ట్ కోవిడ్ హిప్ పెయిన్ అంటే అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్ జాయింట్ అనేది ఒక డ్రెడ్ఫుల్ కాంప్లికేషన్ అండ్ దిస్ షుడ్ నాట్ బి మిస్డ్ అంటే హై ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లినికల్ సస్పెషన్ అనేది ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్లో ఉండాలి అండ్ ఎంఆర్ఐ అనే ఇన్వెస్టిగేషన్ని మనం ఉపయోగించుకుని డిసీజ్ని క్లాసిఫై చేయాలి సో అండ్ ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూజ్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నలుగురితో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా కంటెంట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఫర్ హ్యాజ్ ఆఫ్ నో సైనింగ్ ఆఫ్ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్